Desde o início do ano, Caroline fez questão de mudar a rotina para alcançar o sonho de cursar fisioterapia na Universidade Federal do Amazonas. Como é que é esse teu ritmo de estudo, por exemplo? Como é que você divide as matérias para estudar? Eu divido as matérias de acordo com a aula dada da, do cursinho. Né? Se eu estudo literatura hoje, biologia, é história, é a mesma matéria que eu vou estudar à noite, né? É à no, é tarde. Revisando. Revisando, isso. O professor diz que a aluna está no caminho certo. Para conseguir um bom resultado no Exame Nacional do Ensino Médio, não basta apenas estudar na sala de aula. Estudar nunca é demais, não é? Aqui nós passamos em torno de 4 a 5 horas em sala de aula. O ideal é que após a saída da sala de aula, o aluno revise, reforça aqueles conteúdos que ele aprendeu no dia. Então a gente indica mais 2, 3 horas de estudo em casa, de transpiração. Toda a preparação é válida, afinal, nos dias de prova, 24 e 25 de outubro, os candidatos enfrentam 180 questões de múltipla escolha, sem contar com a temida redação. Essa professora explica que não adianta ter uma boa pontuação no Enem se na produção de texto o candidato vai mal. Fazer, Na verdade, é muita leitura e muita prática, ou seja, ler muito, estar atento e saber quando você se deparar com o um tema, você dizer não eu tenho um argumento suficiente para isso, né? porque você precisa extrapolar aquilo que os textos motivadores colocam como sugestão. Além dos cursos preparatórios, onde em média os candidatos pagam 200 reais por mês, muitas escolas particulares já começam a oferecer para os alunos do terceiro ano do ensino médio aulas de preparação para o vestibular no contraturno. Esse contraturno vem para complementar o trabalho que a escola vem, que a escola faz, para uma prova que requer habilidades específicas como o Enem. O método da escola de colocar o curso preparatório no contraturno, três vezes na semana, é para que os alunos não deixem de lado o ensino regular. Com essas aulas nós podemos aprender o que faltou e ainda assim conseguimos é, estudar para o nosso terceiro ano, que é importante, assim como estudar para o Enem. A concentração é importante, mas é preciso ficar atento ao prazo de inscrição, por exemplo, que começa agora no dia 25 de maio, às 10 horas da manhã, mas o horário é de Brasília. Fica atento a isso também. E uma outra questão, termina no dia 5 de junho, às 23 horas e 59 minutos. Mas horário de Manaus? Não, horário de Brasília. Para quem não tem isenção, a taxa de inscrição do Enem sofreu alteração. Passou de R$ 35 para R$ 63.